Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Phantom Doctrine où on est en plein assaut de, du coup sur la base ennemie. Alors en fait, euh, j'ai juste lancé la partie une fois l'équipe euh, prête. Il hein, n'y a, a pas eu trop trop de changements. Vous voyez que je suis venu quand même avec des mecs qui étaient un peu blessés. Euh, donc j'ai choisi d'y aller comme ça parce que... Bon, déjà on a un truc ici. Alors en fait... Euh, je, je m'attendais si vous voulez à ce qu'on soit en bataille dès le début Et en fait apparemment non On est bel et bien en infiltration Donc j'ai bien fait de pas y aller avec des trucs ouvertement hostiles euh, Si j'avais été en ouvertement hostile J'aurais pu me planquer derrière les autres on va dire Donc du coup si je vais activer ça Les autres ils vont pas apprécier là Est-ce que vous allez bouger où Alors toi tu vas bouger oui Sachant que c'est agent tendre Sauf que agent tendre comme vous pouvez le voir Il a 119 PV et on a juste cette personne là, alors on va patienter un tour, on va pas bouger euh, de là parce que agent tendre devrait peut-être pouvoir nous choper même si j'ai mon truc qui est censé être indétectable. Euh, du coup ici on a l'espèce le, de chambre du mec mais on a les rayons laser rouges, on va pas pouvoir passer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de l'autre côté et on va jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a dans cette pièce. Alors il faut tuer tout le monde, c'est l'objectif hein. Donc on a euh, un civil ici, alors je ne sais pas si les civils sont à prendre en compte dans les gens à tuer par contre, ça m'étonnerait. Euh, ensuite du coup, avec ces gens là, je pense envoyer probablement deux agents sur ce flanc et deux agents sur l'autre. Donc on va commencer à se déplacer. Après attention parce que ouais, si les agents ennemis me voient, euh, je suis dans la mouise hein. Donc on va faire attention à ça. Donc on va s'attaquer à ce bâtiment là-bas pour couper euh, certains de l'équipement qui traîne. Ensuite on va se balader un petit peu sur ce côté du bâtiment, voir ce qu'on a de disponible. Après on aurait pu y aller, genre regarder deux mecs bien, bien, bien en armure et tout à l'arrière, ça aurait pu le faire. Bon du coup on va juste patienter le tour avec un pas vide. Parce que si on peut éliminer toute l'opposition euh, sans euh, déclencher une grande guerre euh, monstrueuse et donc laisser un pavis des autres euh, s'en occuper. Alors le problème c'est que on a agent machin chose là qui, qui va nous en empêcher parce qu'il a 119 sur 119 donc il faudrait juste... Alors il va se barrer là. Le problème c'est qu'il va rester dans cette pièce globalement quand même. Hein. Mais on va voir. Est-ce que je peux... Euh, on va s'éloigner un petit peu par là juste histoire de voir ce qu'il y a. Le dispo. Donc dans cette pièce d'entrée, ok prochain tour je vais essayer d'aller jeter un oeil sur la pièce centrale un petit peu plus. On a habitant à l'étage. Euh... Ok bon je vais... Voilà toi tu viens là, pas de problème. On va rentrer et se caler dans le coin. Ok. Euh, sépulcre du coup et béqué au sud, on va les faire avancer euh... dans la rue quoi. Comme ceci. Et après, Necros et l'autre là, on va les avancer au niveau de la porte ici. Ouais, attention aux agents qui peuvent me voir. Et on va voir si on peut rentrer dans ce bâtiment sans... Mais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur Non, ça c'est cool. Ouais, s'il y a un de ces agents qui voit un de mes soldats, je suis mort. Hein. Alors ça, c'est un civil ou c'est un agent On va avoir du rang. C'est un civil. On est tranquille de ce côté-là. Donc, tu rentres. Voilà. Pas mal de caméras désactivées. On va récupérer le matos qui est là-dedans. Oh yes, un document top secret, Cobra et un calibre 45, superbe. Donc on va ressortir derrière. Euh... Yep, okay, on a habitant juste au... à l'étage du dessus. Euh, voyons voir. Ouais, je vais sortir, ça sert à rien de rester dans cette zone. Voilà. Donc habitant. On avait cette personne là qui regarde ici, donc je suis tranquille pour aller... Bah là et là en fait parce qu'elle va aller dans le coin de la, de la map donc en premier je vais venir ici Je peux faire les deux en théorie RP4 et un document confidentiel et je devrais pouvoir aller désactiver ça aussi Nickel ce qui va faire sauter du coup les rayons laser qui sont ici 
Du coup, pour un pas vide à l'étage du dessous, euh, qu'est-ce qu'on a par ici Alors ça, c'est la pièce où il y a l'agent. Comme je disais, on va en profiter pour voir ce qu'il y a sur cette pièce centrale ici. Alors, à l'étage, on a cet agent. C'est une tarentule de Fang. Alors, je vais quand même ouvrir. On a des trucs soviétiques sur euh, là-dessus. On a quoi On a ce monsieur-là. Je peux m'occuper de lui au prochain tour parce qu'il va venir se mettre devant moi. Mais je peux aussi me faire ça dans un premier temps et m'occuper de lui au tour d'après. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la porte. Comme ça, quand on va passer, on va ouvrir la porte. Elle va se fermer derrière nous. Voilà. On prend en photo le truc. On fait comme si de rien n'était. On laisse le garde nous passer à côté. Ok, il va passer comme ça. On le, on l'explose le, parce qu'il faut éliminer l'opposition de toute façon. Après, du coup, on a sépulcre ici. Voyons voir, tu vas juste jeter un oeil, euh, ouvrir la porte, voir ce qu'il y a de l'autre côté là. Ok, il n'y a rien par ici. Il n'y a rien par là non plus. Ok, je voudrais juste après aller voir ce qu'il y a dans cette pièce parce que... Ah C'est là où il y avait un des agents avec... Euh, ouais. Alors il a que 103 PV lui. Donc toi du coup, ça pourrait être... On pourrait faire une brèche dans cet endroit. Ouais, on pourra faire une brèche je pense au prochain tour. Comme je disais... Oh non. Bon. Necros a été reconnu par un agent ennemi. Ça fallait s'y attendre. Oh putain non mais je suis complètement explosé de toute façon. On va essayer de la refaire. Ah Ouais comme je disais le problème des agents c'est que ceux qui ont plus de PV que moi euh, je peux pas les éliminer donc on va être obligé à un moment ou à un autre de se fighter mais si je pouvais garder ces mecs là genre en dernier et éliminer tout le reste en premier euh, ça sera 100 fois mieux donc on va voir Necros du coup euh, bah Necros il va venir euh, activer ça là bas de toute façon on va inverser les deux hein. c'est lui qui va le faire au lieu de Durand voilà ça c'est fait bon désolé hein, pour le fait de refaire on va dire tu vois, j'avais peur quand j'ai voulu sortir là, avec lui. En me disant, merde, s'il faut, euh, je vais me faire spotter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va rester là, contre un mur. Un endroit où on peut pas nous choper. Ensuite, on avait Sépulcre qui voulait, lui, effectivement, venir là-haut, finalement, cette fois-ci. Plutôt que d'ouvrir la porte en bas. Alors, j'ai encore des trucs ici, d'ailleurs. Parce que du coup, on peut se mettre là et là. Préparer, du coup, une... Euh une brèche dans cette pièce pour plus tard et après j'avais habitant du coup on avait dit qu'il pouvait faire ça et après ouais putain j'aurais dû donner ça à sépulcre qui a 103 pv parce qu'il aurait pu comme ça stun plus facilement les mecs alors que habitant euh, il sert un peu à rien donc j'ai mal géré quand même l'affectation euh, des troupes ici bon très bien mesure de sécurité désactivée il nous reste juste cette demoiselle euh, qui voit ce monsieur qui est un milicien soviétique et ce monsieur qui est un milicien soviétique lui aussi. Donc comme je disais, normalement je peux me... Alors on va se caler là. Ah bon on a lui là-haut mais il va pas trop nous gêner. Surtout ce monsieur qui doit faire le tour. Donc nous on va reprendre ce truc là et normalement on devrait être bon pour ce tour-ci. Vraiment que je fasse gaffe à ne, à ne pas laisser mes mecs euh, ouverts, surtout quand il y a des agents ennemis que je ne sais pas où ils sont. Ça, voilà, c'est elle qui nous a vus tout à l'heure. Elle a juste eu son, sa, sa vision qui est passée par là. Alors, par contre, j'ai oublié pour la porte. Ça, c'est un peu dommage. Alors, sachant qu'il va refaire tout le tour jusque-là, lui. Ah, intéressant. Euh, sur cette pièce, il n'y avait rien de plus. Là-bas, on a le truc-là dans la cuisine. Et je crois que par ici, il n'y a rien de plus. Alors, comme je disais, je pense qu'on va... S'occuper de ce monsieur. Voilà. Et on va venir fermer la porte. Voilà. Comme ça au prochain tour on se débarrasse du corps. Donc juste avec sépulcre. Je vais jeter un oeil à l'intérieur. Voilà. Et là on a lui qui a 60. Et lui du coup qui va se déplacer qui a 119. Qui va se déplacer là. Sauf que le mec à 119, je peux rien faire contre lui, quoi. Parce que j'ai aucun agent qui a plus de points de vie que lui, malheureusement. Donc j'ai rien pour gérer ça. Euh, voyons voir. Habitant à l'étage, on avait dit que c'était occupé de ça et ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce 
Oui, parce qu'après, d'accord, on va passer là et on va revenir euh, bah, par là, tiens, de toute façon. Donc, dans cette pièce, il n'y a rien. Oui, on va juste faire un premier mouvement. Vous allez voir qu'il va y avoir un agent. Non, ça va, c'est un civil juste. Et on va juste sortir jusque là parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans cette pièce. Ça, c'est bon. Donc là, normalement, il y a un type voilà, qui est là. On pourrait s'occuper de lui au pire. Parce qu'on a une sur neuf sur toute la... Donc, il faut bien que je m'occupe de ces gens-là. Euh, du coup, euh, Necros. Necros, tu vas sortir. Wow. Ah, D'accord, il y avait un civil ici. Ok. On va juste faire le tour. Putain, il y a un hélipad. D'accord. Durand. Euh, ouais, là, je vais me faire voir. Ouais, vous voyez alors c'est qui C'est lui là D'accord. Donc ça c'est un agent aussi. Donc on va essayer de... Attendez, je crois que, je, je que c'est un peu bugué là. Euh, on va laisser ces deux là sur... Euh, prêts à faire leur euh, brèche. Ouais, normalement ils sont... Ils sont tranquilles, on viendra s'occuper d'eux plus tard. Donc il reste Durand. On va faire... Voilà, sortir... De ce côté là voilà on va passer le tour ok donc un pas vide tu vas te débarrasser du corps donc ça nous fait 1 sur 9 comme on disait euh, on va juste prendre habitant et on va s'occuper de ce monsieur. Ah, attention parce que j'ai pas trop envie qu'il vienne à... Neutralisation. Voilà. Et on s'occupera de se débarrasser le corps après. Bon du coup sur ce flanc qu'est-ce qu'on a d'autre On va essayer de rester un peu éloigné des bords parce que j'ai pas envie que... de tomber sur un agent. Rassurez-moi ça c'est un civil. Ah c'est bon c'est un civil. Ok. On va pas nous péter à la gueule euh, directement. Toi aussi, tu vas revenir par là. Le truc, c'est qu'il faudra qu'on soit prêt au moment où les hostilités vont commencer. Enfin, on va vouloir faire la brèche ici et tuer tout le monde à l'intérieur. On va pas avoir le droit à l'erreur là. Donc sachant que je pourrais aussi faire une brèche avec un pas vide, mais ça serait quand même mieux, je pense, de venir se... Ouais, on va, on va continuer à faire les différentes pièces, euh, looter les différentes pièces. Ce sera mieux. Mais on va. Ici, il n'y a rien, il n'y a personne. Non, c'est bon. Ok. Euh... Ouais. De là, on va les laisser là. Hein. De toute façon, je peux pas juste genre aller euh, sur le soldat qui est là. Pendant que l'agent est là, en fait, l'agent, euh, il va forcément me voir si j'essaie de me débarrasser du corps euh, entre temps. Donc, ça va pas le faire. Donc on va rien faire avec ces deux-là pour l'instant, on les laisse sur la brèche. De toute façon, j'ai la caméra qui me regarde. C'est curieux, si on reste longtemps sous une caméra, il devrait peut-être se douter de quelque chose, mais bon. Apparemment, non. On va aller récupérer le matos qui est là-dedans. Des gilets lourds et un G3. Ça marche. Alors, ce monsieur, je devrais pouvoir m'en occuper, moi. Avec un pas vide. Donc, que soit je me passe par là, soit autrement. Voyons voir. Euh, non, 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 non. On va laisser Necros à peu près dans les environs. Ouais, vous voyez. Là, il peut presque nous voir. On a ces types-là après. Ça, c'est que des miliciens soviétiques de toute façon. Ouais. Il faudrait que je trouve des endroits assez stratégiques avec du de la couverture haute. Pour quand je vais avoir à me fighter contre eux. Parce que là, il y a quand même du monde en face. Écoutez, on va se mettre là. Avec Necros. Et je voudrais quand même que Durand reste approximativement dans cette zone là. Pour voir à travers la fenêtre où est-ce qu'est ce type. Donc on va le laisser ici. Ils sont deux dedans en plus. Ok, donc sépulcre. Oh, non, il bouge pas, lui, on avait dit. C'était habitant. 
Donc habitant, tu te débarrasses du corps. Tu viens me le planquer dans un coin. Superbe. Donc on est à 2 sur 9. On va venir là et on va regarder ce qu'il y a dans cette pièce là-bas. Ok, pour l'instant il n'y a personne apparemment. On va rentrer. Ok, il n'y a personne. Et après, bah, c'est terminé. Hein. On ne va pas bouger avec les deux autres là. Euh, de toute façon, ouais, personne ne va tomber sur elle, j'espère. Ouais. Un pas vide, il faut qu'elle vienne par là. On va finir le tour. La question va être, est-ce qu'en deux tours, je peux m'occuper des deux personnes qui sont à l'intérieur de cette pièce parce que là par exemple on va venir dans le coin jeter un oeil voilà alors c'est quoi ça c'est l'agence soud et ça c'est juste une civile donc ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer la porte euh, attendez non ce agent soud il a combien de pv 93 donc je peux m'occuper de lui sans problème nickel donc ça c'est bon après pour habitant à l'étage il n'y avait pas un truc dans cette pièce si je peux venir là du coup et après, il faut que je vienne dans cette pièce du coup. Superbe. Balle perforante, Colt 45 aussi. Nickel. Ensuite, on a ouais, quelques miliciens supplémentaires dans les environs. Comme je dis, on va laisser... Alors, je, juste, je me tâte juste à remettre ce mec. Ah, parce que maintenant, maintenant il sait ce qu'il y a par ici. Donc du coup, on va juste se foutre là. Ok, et après, donc c'est... Non, c'est plus qui bouge pas, Nacros non plus et Becker non plus. On va les laisser tels quels pour l'instant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est genre les mettre en Overwatch tous les deux, euh, couvrir tous les miliciens et essayer de s'assurer de les éclater avec ça. Alors, viens voir. On va ouvrir la porte. Oui, oh, yes. Toi, tu comptes bouger ou pas Hum, mmh, merde. Je peux pas, si elle bouge là au prochain tour, euh, m'occuper de cet agent-là qui va venir ici. Donc, on va patienter un tour de plus et ne pas bouger. On va juste euh, se promener ce tour-ci du coup avec Habitant. On va voir Habitant, il faut qu'il rentre dans cette pièce. Donc je vais lui faire checker le couloir en premier. Bonjour toi. Je pense qu'on va venir le neutraliser. Voilà, on va en profiter pour fermer la porte derrière nous. Parfait. Et pendant ce temps, les autres, ils agissent pas. Ce tour-ci, c'est tour blanc pour tout le monde. On va se débarrasser du corps à nouveau avec Habitant. On va prendre juste notre action euh, de tir du tour. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, j'ai toujours mes deux mouvements pour aller explorer l'autre pièce. Donc, Habitant. Je vais venir ouais, dans ce coin, c'est con de dépenser un mouvement pour faire juste une case, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc on a quoi On a Rafale. Non, pardon, euh, c'est un civil. Donc si c'est juste un civil, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire le tour après par ici. Donc dans le pire, je peux rentrer avec lui. Alors je vais me mettre là. Juste voir s'il y a d'autres personnes dans cette pièce. Non, ça a l'air bon. Donc Necros, il va rester là, comme je disais. On va juste le décaler ici. Ok. Et après, donc BK les autres bougent pas. Euh, et il nous reste un pas vide. Donc du coup un pas vide pour ce tour-ci. Qu'est-ce qu'on a ici C'est une, une civile, d'accord. Donc on ouvre la porte. Alors, ok, elle va pas bouger. Donc je peux m'occuper de lui. Voilà. Et après.. Euh je pense que je vais m'occuper d'elle aussi après. Donc pour ça, je vais venir me mettre là. Lui dans 5 tours il va être mort. Euh, donc du coup ces gens là vont pas rentrer tout de suite. Parce qu'il faut que je m'occupe de ce qu'il y a dans cette zone. Le problème c'est qu'il y, y a encore beaucoup d'opposition à éliminer d'après leur truc. Mais on va voir parce que là on a une porte. Il y a un troisième étage ou il n'y a pas un troisième étage Non non il n'y a que deux étages. Hein. Après, il faut que je vienne vérifier s'il y a quelque chose ici. Mais je crois que c'est là que j'ai commencé la, la carte. Il euh, faut que je vérifie s'il n'y a pas quelqu'un là aussi. Bon, on est à 4 sur 9 sur l'opposition. 
Donc toi normalement ouais je peux faire ça tu vas pas me voir Mais après ouais, C'est juste un civil hein. Je pense qu'on est tranquille On va repasser par là Il y a personne ici non Personne ici je vais juste bah non, il n'y avait personne ici à la base. Si je me souviens bien, il y avait juste un civil là. Donc il nous reste vraiment... Oh putain, il y a, il y a ça ici, il faut que je vienne là avec, euh, avec habitant. Donc un pas vide. Tu vas neutraliser cette demoiselle. Voilà, désolé madame. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un Arrête de me faire switcher là, s'il te plaît. Ok, il n'y a personne ici. Donc, qu'est-ce qui reste comme agent ennemi Mis à part les deux qui sont là. Un et deux. jean lui, ok, il revient là pour ce tour-ci. Euh... C'est vraiment con qu'il ait 119 PV. Hein. J'aurais pu faire un near perfect. Alors, je vais juste voir l'évacuation, où est-ce qu'on va la mettre alors soit je la remets dans la zone de départ où j'ai commencé, soit je le mets complètement de l'autre côté. Sachant que le complètement de l'autre côté, c'est assez proche de Necros et Durand. Et sachant que eux, ils vont attaquer par ici. Bon après, on aura éliminé quasiment tout le monde. On n'aura même pas besoin de ça. Euh, le problème, comme je disais, c'est... Il doit y avoir quelque part où j'ai oublié, que... ouais, oublié quelque chose ici de toute façon. Oh putain, je suis passé devant tout à l'heure en plus, c'est con. Ah, certains gardes ne sont pas rentrés donc les agents ennemis soupçonnent une faille de sécurité ils recherchent, ils recherchent activement vos agents détruisant tous les documents classifiés activant toutes les caméras qu'ils retrouveront ok donc du coup ça ça veut dire que euh, il faut qu'on agisse maintenant parce que si on regarde avec ces pulcres oh putain il est là il est là donc du coup il faut que je l'élimine avec mon shotgun Sauf que je vais pas le finir. Et il faut que Becket s'occupe de la meuf qui est à de la personne qui est à l'intérieur là. Avec une bonne neutralisation. Voilà. Bon du coup pour la pour la brèche c'est mort. Désolé, je vais, pas vous, je vais pas vous montrer ça. Euh, et comme je disais, il faut que je puisse éliminer ce mec. Donc avec ses pulcres. Donc ce que je vais faire c'est que... Merde c'est pas... Je vais peut-être me mettre là du coup. Et on va patienter, je vais jouer avec les autres avant de faire mon attaque. Donc là je lui fais ouais, 60 à 70 de dégâts donc je vais lui envoyer la moitié de sa vie. Euh, du coup on va avoir aussi ces gens là. Les fameux miliciens soviétiques qu'il va falloir qu'on gère. On en a un là aussi. Donc ce qu'on va faire c'est avec la Sparrow, on va se mettre en surveillance. Ici. Alors j'ai même si ça fait réagir personne. Euh, avec le BM, je vais mettre en surveillance. Euh, ouais super, je vais mettre en surveillance autour de moi. Va. Voilà. Ensuite avec habitant à l'étage, on devait revenir dans cette pièce si je me souviens bien. On va revenir pour l'instant au centre là. Le problème c'est que je peux pas attendre un tour parce qu'il va se déplacer. Je sais pas trop où est-ce qu'il va aller et il y a de fortes chances qu'il tombe sur Becket de toute façon. Et du coup... J'ai pas trop trop le choix. Alors on va laisser un pas vide après, on va faire... Alors viens voir si je fais ça, je suis à 131 et 4. Avec 70 d'acuité pour tirer du coup. Alors je vais faire une sauvegarde, voir si on arrive à faire les 131 pour voir. Ah c'est un tir en pleine tête en plus. On va essayer. Ah oh, c'est une éraflure. Excusez moi, je vais la recharger. <rire> C'était juste pour le trip. Ouais, le, le fusil sniper aussi proche, c'est pas la peine. Alors, euh, c'est pulcre. Donc ça va être plutôt gros coup de... Fusil à pompe dans le dos. Boum. Donc ils vont avoir des renforts qui vont arriver dans 3 tours. 
Il y a habitant qui n'a pas agi non plus. Il voit personne de toute façon. Donc on va juste lui donner un ordre de surveillance, je pense, par ici. Et on a enfin un pas vide qui devrait pouvoir venir. Voilà, parce que j'ai ce monsieur. Je vais pouvoir le descendre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se déplacer là. Pour être bien à couvert. Et on va te le descendre direct. Voilà. Donc ça c'est la fin du tour. Alors venez voir un petit peu. Voilà, c'est plus qu'à tirer avec une arme sans silencieux. C'est pour ça qu'il me faut des silencieux. Donc on a ce mec qui va s'éloigner. Ok, il va shooter sur sépulcre ou sur béquet. Aïe, béquet, béquet, béquet. Ne meurs pas s'il te plaît. Non c'est bon, ok. C'est une éraflure sur sépulcre. Donc sépulcre et béquet vont pouvoir le prendre en tenaille. Pour qu'on le finisse. Après on a quoi du coup 1, 2... Ah merde, ils étaient, ils ont bougé et ils se sont fait... Oula, putain, belle esquive. Faut qu'on les élimine avant... Ok, il est resté un peu à découvert. Donc du coup avec Necros... Ouf, les raflures, ça va. Les autres sont des civils de toute façon. Ok, alors... Necros... J'aimerais bien que tu m'exploses ce monsieur. Avec une petite rafale, ça suffira amplement. Voilà. Ensuite, euh, Durand. Alors, il a porté pour tirer. Ça va nous coûter, par contre. Ça va réduire son acuité et supprime sa régène, quand même, au passage. Il aura plus beaucoup d'acuité après. Voilà, il a zéro acuité. Il a pris un peu de dégâts, nickel. C'est la grosse mitrailleuse. Euh, alors... Ah, comme je disais, avec lui, on avait euh... ouais, les, les documents qui sont là. On va se déplacer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce Oh, c'est un, un civil ça. Ouais, donc tout va bien. Bon, les trucs n'ont pas été détruits, ils sont toujours là. Donc il reste deux mecs. Ils sont... C'est les, les miliciens, vous pensez qu'ils restent Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà, faire ça. Ah oui, déjà, il y a lui. Je me, je me tâte. Est-ce que je peux faire... Ah, j'ai pas assez d'acuité avec elle. Dommage. Mais par contre, euh, je devrais pouvoir... Je vais venir probablement jusqu'ici et lui shooter... Ah oui, d'accord, il a eu vraiment un truc pour se protéger qui était vraiment juste. Parce qu'elle a... Oh putain, elle a un fusil à pompe en plus. Euh, le pompe, pour tirer, elle a besoin juste d'un point de tir et d'une munition. Rien de plus. Donc euh, elle peut complètement venir euh, euh, là quoi. C'est un peu le lasso dans XCOM. Ah, attendez parce qu'il y a deux types. Oh merde. Ah oui non mais ça c'est l'autre. Euh, D'accord. Donc juste cet agent. Hello mec. Ça fart. Poum. <rire> voilà. Et donc il reste plus qu'un type à descendre. Euh... Avec ses pulques, normalement, en plus, c'est lui, lui qui a le fusil de sniper. Il faut quoi pour fusil de sniper Il faut. Ah merde, il faut beaucoup d'acuité. Sinon, un coup simple. Ouais, juste un point d'action standard. Parce que si je viens jusqu'ici pour commencer. Est-ce que je vois le type à l'autre bout là-bas Non, malheureusement. Euh, je vais faire un truc comme ça avec le snipe. Au cas où on est lui qui vient de par là. Et après, bah, il nous reste plus que. Ce type là a priori hein. On va voir. Alors sachant que ouais, il y a deux tours pour l'arrivée des renforts. Donc je vais laisser un pas vide par là. Et j'ai effectivement une attaque par ici. Ah bah c'est bon. Il est mort. Ok. Alors je pensais pas que la milice devait être là. Donc on va évacuer l'équipe. Donc sur les vacs, on va partir sur la deuxième zone des vacs, confirmé. Et ouais, parce qu'il y a les renforts ennemis qu'il va falloir éliminer avant qu'ils arrivent. Donc du coup, on va commencer à se déplacer rapidement vers la zone de sortie. Alors, le problème c'est que je vais avoir, euh, je vais avoir euh, habitant qui va, qui va être un peu lent à la détente pour rejoindre le reste de l'équipe. Voyons voir. Euh, Durand, t'avances aussi. De toute façon, ouais, les renforts vont arriver avant qu'on soit en position, c'est certain. Donc, 
on va essayer de s'avancer un maximum. Peut-être utiliser l'intérieur de ce bâtiment là en guise de couvert. Objectif. Voilà. On fait en sorte qu'il se déplace le plus vite possible. Il reste plus que lui. Alors du coup, ouais, j'aimerais bien quand même qu'il vienne nous chercher ça. Après, il va pouvoir passer par les fenêtres lui en fait. Ok, on a tout récupéré sur les documents classifiés. Euh, la question c'est où, les... où est notre sortie Holy shit, ok. On est bien à l'opposé. Donc du coup, toi, est-ce que tu as une capacité de mouvement accéléré Non. Donc on va se marrer avec lui. Il va falloir arriver à traverser la zone. Il va falloir s'occuper des renforts ennemis, je pense. À quel endroit sont-ils Ok, ils sont arrivés de ce côté-là. 4 renforts ennemis. 5 renforts ennemis. Non, 4 renforts ennemis, parce que je pense que l'autre, c'était pas juste du renfort. Et en plus, on a une frappe aérienne en, en approche. Génial. Alors, on va se décaler. Voyons voir. Ouais, je suis pas, je suis hors de portée, malheureusement. Euh, toi, tu vas te... Alors... Ouais, génial. Euh... On n'est pas à portée d'évacuation, là. Écoutez, on va se mettre là pour l'instant. Est-ce que je vais encore avoir quand même la visibilité Oui. Nickel, en plus, je peux faire des gros dégâts. Allez, vas-y. Ah, ça finira à fluir, dommage. Nickel. Euh... Avec habitants, je peux peut-être quand même, genre, venir là et les canarder. Un petit coup. Histoire d'en éliminer un, peut-être parce que sinon, qu'est-ce que j'ai comme double mouvement Je peux me mettre suffisamment à l'abri pour être protégé. Je peux venir jusqu'ici avec un double mouvement et là je risque pas grand chose. Ouais, on va plutôt faire ça parce que sinon habitant, il faut pas qu'il reste derrière. C'est lui qui va nous ralentir le plus. Euh, du coup, je vais quand même lui donner juste une surveillance euh, sur cette zone au cas où les autres y descendent. Ensuite, on a Nacros ici. Qui peut shooter avec ses, son armement là, le gros bras de protector ou le soldat de protector. Le problème c'est que, ouais, là je peux faire jusqu'à 6 de dégâts. On est vraiment pile à la limite de la portée, je pense. Donc il va falloir laisser s'approcher un peu. Ils ont pas beaucoup de couverts pour s'approcher dans la zone hein, après. Hein. Donc du coup, euh, pour shooter ces gens là, je vais me mettre là avec lui. Je pense pas que je vais être à portée de tir. Ouais, je suis pas à portée de tir. Donc avec Becky, on va pas pouvoir faire mieux que ça. Euh, alors je, il faut des mouvements pour recharger C'est un peu abusé je trouve Et Ouais tu vas venir ici toi Alors il peut les voir Ouh. Oh yes On va essayer sur la tarentule de fang Allez Oula T'as tiré à l'envers <rire> Mais en tout cas ça fait un mort Superbe ça c'est beau. Et après, ouais, on est hors de portée, on avait dit avec elle. Donc on va faire une petite, euh, un petit overwatch, mais pas sûr que ce soit très utile. Et on a un pavide ensuite euh, qui est complètement hors de portée elle, de toute façon. Donc on va la faire courir euh, par ici. Ah, mais il ne reste plus qu'un seul mouvement de toute façon. Alors j'ai pas envie de la laisser à Alex... Ouais, bon, on va les laisser là pour ce tour-ci du coup, hein, parce qu'elle va pas pouvoir faire de mieux. Euh. Allez, fais-moi ça aussi, toi. Bon alors, voyons voir. à quelle sauce je vais te manger pour ce tour-ci. Est-ce que je vais me faire défoncer Oula, c'est une éraflure sur un pas vide. Le problème, c'est que j'ai zéro de... J'ai zéro de... de gilet par balle. Ok, on a notre évac qui est en approche. Oh putain. Pas aérienne. Non, c'est la bagnole qui va exploser. Ok, génial. Euh, je vais me foutre là, du coup, avec elle. Putain, on a vraiment une zone merdique pour l'évacuation. Euh, voyons voir. Sépulcre avec ton truc de snipe. On a vraiment besoin de toi. Où est-ce qu'ils sont, les mecs Alors, attendez. On va prendre habitant. Et habitant... Où est-ce qu'il... Ouais. J'ai presque envie de le mettre... Euh... De le faire passer par cette fenêtre. Ou alors... Ouais, non, on va le faire descendre ici je pense ça, ça va être chaud pour lui hein. 
Ok, on va pouvoir quasiment rien faire avec là. Mais là, par contre, il... Oh, putain, trop éloigné. Bon, je vais essayer de faire genre 10 dégâts sur lui, là. Mmh, bon, c'est une éraflure, mais au moins, il a plus d'acuité. C'est déjà ça de prix. Voyons voir. Le seuil des dégâts de la cible est trop élevé. Ah bah oui, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a sépulcre, comme je disais. Il peut... J'ai l'acuité nécessaire pour faire un énorme tir en pleine tête. Ça finira mon tour. Mais si je me mets là... Alors je sais que je vais être un petit peu exposé. On va se le tenter. Joli. Superbe. Nickel. On a Becké aussi qui peut du coup... Je pense que je vais l'approcher juste ici pour couvrir le, notre camarade. En action insuffisant, si ça, ça devrait passer. 31 de dégâts. Joli. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Un pas vide, c'est hors de portée. Euh, durant, tu recharges. Ok, et puis ça c'est même pas la peine. Je vais le mettre juste en Overwatch du coup. Et après, Nercross. Euh, hors, de leur, hors de la portée effective de l'arme. Je pense que je vais recharger cette arme. Ok. Et basiquement, on a terminé là. Ouais non mais t'es pas à portée, cherche pas, c'est pas la peine. Euh, Vas-y, remplis ta concentration. Bon alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui va se faire descendre Normalement j'en ai éliminé deux, il en reste deux. Ils sont là tous les deux, ils sont blessés en plus. Non, oh. ça c'était de la mitrailleuse. Le problème c'est qu'Habitant il va devoir traverser une zone à découvert. Voyons voir, avec ses pulcres déjà... On va faire un déplacement jusqu'ici. Voyons voir. Ok, ils sont planqués en fait. Donc ils vont être facilement hors de portée quand même. Bon, faut que je fasse gaffe à l'explosion de ce truc là. Donc, est-ce que je peux tenter une attaque standard C'est une éraflure, dommage. On va essayer de faire courir habitant avec une double action. Ouais, on est un peu proche de la zone d'explosion quand même. Là, je suis complètement à découvert. Augmenter son acuité, tiens. Euh, Becké, t'as de quoi te soigner Ouais, t'as de quoi soigner. Alors. Ouais, bien soigner habitant. Et ça va le soigner elle-même aussi, je pense, non Ah non, merde, elle a pas le trait. Oh le con. Tant pis. Et on a... Ah ouais, merde, l'évacuation qui va être compromise après. On va avancer. On est un peu à poil, comme je disais, hein. On va voir. Ouais, si je me mets là, de toute façon, je vais être hors de portée pour shooter les autres. On va faire juste de l'overwatch un peu inutile. Toi, t'es à portée pour te barrer derrière, c'est bon. Euh, je vois personne là. Ah oui, on les voit plus en fait, les mecs. Donc on va refaire une surveillance. Avec Narcross aussi. Et on a normalement tout le monde qui est suffisamment proche pour partir, je pense, au prochain tour. Ok, superbe, les mecs ils sont pas approchés plus que ça. Nickel, donc on va essayer d'évacuer avec tout le monde maintenant. C'est pas la peine, et puis je voudrais pas compromettre non plus notre. Oh merde! Ah, attendez. Ah putain. C'est plus le cri est pas à porter. Oh, fait chier. Bon, du coup, on va avoir notre évacuation qui va être compromise. On n'a pas le choix. Il a, une, il a une portée avec son truc de comme ça qui, va être, qui est vraiment merdique. Euh, écoutez, on va se mettre là. Avec lui, on va se mettre là de toute façon. Habitat. On peut pas se mettre sur la zone d'évacuation non plus. Putain, c'est la blase quoi. J'étais vraiment pas loin. On va mettre Becké quand même sur la zone. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on est vraiment en mode, euh, voyons voir, est-ce que j'ai des gens qui ont... Ouais. Allez, on passe le tour suivant. Et on va voir 
Évacuation compromise. Je sais pas où sont les deux autres types. Mais ils ont pas l'air d'avoir envie de jouer plus que ça. Non, ils sont, ils sont loin, ils doivent avancer, j'imagine, euh, euh, en faisant attention. Et le problème, c'est que moi, ça me laisse le temps pour partir. Évacuation. Bon, ben voilà. Donc, euh, objectif, ouais, tout l'équipement et les documents classifiés, on a juste eu l'évacuation compromis. C'est dommage. À un tour près, on, on l'avait, quoi. Mais tout ça à cause de cet agent qui avait trop, trop de points de vie, en fait. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré Un Cobra, 2.45, super. Des gilets lourds. Un G3 et des balles perforantes. Après, on a quoi Trois nouveaux agents. Boucher, caniche et porto. Euh, dossier du Tazar. Bah, Tazar, je crois que je croyais l'avoir éliminé. On a un contact commercial pour le M10 et une division technique spéciale de la CIA. Bon, euh, on a des gens qui sont compromis d'ailleurs. Un pas vide. Elle est sous pression. Euh, nouveau talent, voyons voir. Crème de tireur d'élite, je pense que je vais lui donner ça. Après, je vais lui donner un 45 qu'elle peut modifier avec un silencieux. Super. Pénétration du SD, saigne ou ralenti. On va faire balle perforante. Voilà, comme ça, elle va pouvoir... Euh... J'aimerais bien du coup peut-être lui faire une... un entraînement amélioré. Mais on a quoi Ça, c'est le M10. Ah d'accord, ça, ça nous donne le Wembley et le Cobra. Bon, elle a déjà... Ouais, bon, de toute façon, euh, bah, comme je dis, elles sont... Il y en a pas mal qui vont être hospitalisées. Et dans quelques heures, on va en avoir un autre qui va être disponible. Euh, bon, bah toi, du coup, je vais t'assigner ça. On va juste quand même euh, faire une nouvelle identité pour un pas vide. Bon ça, bon, ça va changer son vrai nom, du coup. On peut changer son apparence, si on veut, au passage. Hein, mais on va la laisser telle qu'elle. Euh... Parce que tu peux, on peut jouer, du coup, avec ça. Ça peut être, ça peut être cool. Et j'ai pas un rond, par contre. Hein. Bon. Alors, euh, il nous restait ça dans 5 heures. Et après, j'ai. Euh, voyons voir. J'ai deux mecs là-haut. Il faudrait vraiment que. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai par ici C'est toi qui viens là. J'en ai un qui part là-bas, un qui part là. Le problème, c'est que j'ai plus personne en Asie. Attendez, parce que Durand et Habitant, ils ont besoin de soins ou pas Non, même pas. Ok. Donc du coup, je pense qu'on va envoyer Durand... Attendez, euh, je pense que c'est un truc... Ouais, je pense que ça n'a pas l'air très important. On va envoyer Habitant là-bas, du coup. Ok, donc la reconnaissance tactique est terminée. Euh, on va faire pause parce que l'ancien informateur, c'est dans 4 heures. Donc il faut que j'attaque maintenant. J'attends une heure ou deux de plus. Peut-être le temps qu'il y ait des gens qui arrivent. Ouais, faut que j'y aille maintenant. Donc, je peux faire avec de la couverture. Euh, sur Necros, on va juste lui donner un petit gilet par balle. Et pas de crochet de serre, mais une grenade frag. Et un truc de soin derrière. Il est de quoi Il est indépendant lui euh, ah oui mais d'ailleurs, ok, tête de bois. Protège la perte du cellulaire pour réparer sur le lance Lancer de grenade ne met plus fin au tour. Tiens, je vais prendre ça et je vais lui donner effectivement du coup une grenade et un fumigène. Ok, et après du coup, tes pulcres, je vais lui donner ça avec un silencieux. Superbe. Alors, limite, c'est pas trop ces pulcres que je voudrais embarquer en planqué. Ce serait plutôt vaillant. Donc, on va annuler ça. Euh... Ah, elle est absente. Ah, oh, c'est bon, elle est présente. Super. Donc, utilisez ça. Euh... En guise d'arme principale, tu peux pas avoir... Ah, merde, elle, elle a pas, les... elle a pas le bon entraînement, malheureusement. Il faut vraiment que je la forme à autre chose. Fuck. Euh, du coup, elle a... Aucune préférence particulière et je vais pas pouvoir mettre de silencieux sur son équipement. Après elle a quoi Elle a que 85 PV. Alors qui c'est que j'ai sinon à la place que je pourrais envoyer Ouais bah c'était Sipucre mais le problème c'est que Sipucre il est pas... Bon. On a un pas vite dans la mission même si elle est pas au max de sa vie. Mais elle a le silencieux au pire. Avec un tir en paix de tête, ne met pas fin au tour et c'est silencieux. On va essayer de s'amuser avec ça pour voir. Et on va effectivement partir avec Valiant. 
Necros derrière. Ok, bon. Euh, je vais vous laisser là pour cet épisode de toute façon. Euh, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous